আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে এইচএসসির গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক হচ্ছে স্পেশাল ওয়ার্ড সো এই জিনিসটাকে আজকে আমি একটু ভেঙে ব্যাখ্যা করে দিব এবং আমি একটু জাজ করব যে তুমি এই স্পেশাল ওয়ার্ডটা কতটুকু পারো এটা যদি ঠিকঠাক ভাবে অ্যানসার করতে পারো তুমি কিন্তু চাক্কা একটা নাম্বার নিয়ে আসতে পারবে তোমার এইচএসসি পরীক্ষায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিজেকে গুছিয়ে ফেলতে পারবা সো আমরা যদি শুরুর টপিকটা দেখি দেখো এখানে তোমাদের জন্য আমরা একটা প্র্যাকটিস নিয়ে এসেছি এখানে বলা হচ্ছে উডিও মাইন্ড এখানে বলা So there, can, as soon as can, was born, can, it is high time, have to, what does look like, unless, would rather, as if. তার মানে আমাদের এখানে দশটা অপশন দেওয়া আছে দশটা সেন্টেন্স কানেক্টর দেওয়া আছে এখন আমাদের বুঝতে হবে এই যে স্পেশাল ওয়ার্ডগুলো ফ্রেজগুলো এগুলোকে আমরা কোন সেন্টেন্সে মিনিং অনুযায়ী ব্যবহার করব অর্থাৎ তোমরা এখানে দুইভাবে ব্যবহার করবো একটা হচ্ছে মিনিং অনুযায়ী আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অনুযায়ী এখন এই মিনিং এবং স্ট্রাকচার অনুযায়ী তুমি ব্যবহার করতে পারছো কি না এইটাই ডিফাইন করে দেবে তুমি এইচএসিতে ভালো নাম্বার পাবা কি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবা কি না আমি স্বাধীন আহমেদ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সো তোমাদেরকে যদি প্রথম প্রশ্নটা নিয়ে কথা বলি তাহলে কি আসতেছে দেখো তো ইউর এনিমিজ আর লুকিং ফর ইউ তোমার শত্রুরা তোমাকে খুঁজতেছে লুক ফর মানে খুঁজা ড্যাশ ইউ লেফট দিস প্লেস তাহলে দেখো লেফট লেফট মানে হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট কি লেফট মানে হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সো তুমি যদি একটু গ্রামার পরে থাকো রাইট ফর্ম অফ ভার্ব তাহলে দেখবা আমরা জানি ইট ইজ হাই টাইমের পরে ইট ইজ হাই টাইমের পরে কি বসে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স বসে তাহলে যদি এখানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট আছে আমাদের দেখতে হবে উপরে ইট ইজ হাই টাইম আছে কি না এবং একটু খেয়াল করলে দেখবা এই জায়গার মধ্যে ইট ইজ হাই টাইম এই জিনিসটা দেয়া আছে তার মানে প্রথমটার উত্তর হবে ইউর এনিমিজ আর লুকিং ফর ইউ তোমার শত্রুরা তোমাকে খুঁজতেছে ইট ইজ হাই টাইম ইউ লেভ দিস প্লেস এটা উচিত সময় এই জায়গাটা ছেড়ে যাও তারপরে দেখো ইট ইজ রেইনিং হ্যাভেলি ড্যাশ ক্লোজিং দ্য উইন্ডো বলা হচ্ছে বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে তুমি কি এইটা মানে জানালাটা বন্ধ করতে মাইন্ড করবা বা কিছু মনে করবা তাহলে এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখবা আমরা জানি উড ইউ মাইন্ডের পর ভার্বের সাথে আইএনজি হয় কি হয় উড ইউ মাইন্ডের পর ভার্বের সাথে আইএনজি হয় তাহলে দেখো এখানে ক্লোজিং দেয়া আছে তাহলে অবশ্যই আমরা উডিও মাইন্ড নিব এবং এইটা একটা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের স্ট্রাকচার তাহলে দেখো ইট ইজ রেইনিং হ্যাভেলি তারপরে হবে উডিও মাইন্ড ক্লোজিং দ্য উইন্ডো এখানে অনেক বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে তুমি কি দরজাটা বন্ধ করতে কোনো কিছু মনে করবা এইটা হচ্ছে আচ্ছা তারপর দেখো রিফাত অফ এন বিহেভস ড্যাশ হিওয়ার প্রিন্স বলা হচ্ছে যে রিফাত মাঝে মধ্যে এমন বিহেভ করে যেন সে একজন রাজা তাহলে দেখো যে যেন যেন অর্থে আমরা অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো এই দুইটা জিনিস ব্যবহার করে থাকি কি অর্থে যেন অর্থে এখন অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আবার দুইটা স্ট্রাকচার আছে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর পরে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা হয় অন্যদিকে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগে যদি তুমি পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাও তাহলে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর পরে তুমি পাস্ট পারফেক্ট বসাবা কি বললাম অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট থাকে ধরো শুরুতে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট থাকে আর তারপরে যদি তোমার অ্যাজ ইফ থাকে তাহলে পরেরটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট ঠিক একইভাবে প্রথমটা যদি পাস্ট হয় ধরো প্রথমটা পাস্ট হইলে পরেরটা হবে আবার পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট তাহলে এইটা হচ্ছে স্ট্রাকচার এবং এই স্ট্রাকচারটা জানো কি না সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে দেখো এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা দেখছি রিফাত অফ এন্ড বিহেভস রিফাত প্রায়শই এমনভাবে বিহেভ করে যেন অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ প্রিন্স দেখো এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আর এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট তাহলে আমাদের স্ট্রাকচার ঠিক আছে মিনিং ঠিক আছে তাহলে এইখানে আমরা সঠিক উত্তর হিসেবে কি দিব অ্যাজ ইফ দিব তারপর দেখো বলা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ ওয়াজ আ টিচার অথর ড্রামাটিস্ট অ্যান্ড ফিল্ম মেকার্স হি ড্যাশ অন থার্টিন নভেম্বর তাহলে এখানে কি হবে হি ওয়াজ বোর্ন ওয়াজ বোর্ন ঠিক আছে তারপর দেখো বলা হচ্ছে ড্যাশ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট মেক এ গুড রেজাল্ট বলা হচ্ছে যদি না তুমি ভালো পরিশ্রম করো তুমি ভালো রেজাল্ট পাবা না তাহলে যে যদি না যদি না ইংলিশটা কি বলো তো হ্যাঁ এক্সাক্টলি ধরে ফেলছো তুমি বলতেছো যে ভাইয়া এটা আনলেস হবে আমি আপনার আগে বলে দিয়েছি আমি জানি তুমি এটা পারো তো এখানে সঠিক উত্তরটা হবে পাঁচে আনলেস আনলেস তারপর দেখো এখানে বলা হচ্ছে আই রিজাইন মাই জব দেন টলারেট ইনজাস্টিস তাহলে খেয়াল করো এখানে দেন আছে সো আমরা জানি উড রেদার 
তারপরে দেন বসে তার মানে একই সেন্টেন্সে যদি তুমি দেন পাও তাহলে এর আগে উড রেদার থাকলে বসাবা তাহলে দেখো তো এখানে উড রেদার আছে কিনা একটু খেয়াল করে তুমি ভালোভাবে চেষ্টা করলে দেখবা যে এখানে দেয়া আছে উড রেদার তার মানে তুমি দিবা আই উড রেদার রিজাইন মাই জব দেন টলারেট ইনজাস্টিস ও বলছে আমি বরং আমার জব ছেড়ে দিব বাট আমি ইনজাস্টিস সহ্য করব না আমি কোনো অনৈতিক কাজ করবো না এখানে সহ্য করব না আমি বরং জব ছেড়ে দিব সো এই ক্ষেত্রে উড রেদার দেন বসে এই দেনটা দেখে আমরা বুঝেছি এরপরে দেখো সন ড্যাশ আর স্যাটেলাইট ড্যাশ তাহলে এখানে দুইটা আছে প্রশ্ন বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে প্রশ্নবোধ কি আছে যে এটা আছে তাহলে দেখো বলা হচ্ছে সন হোয়াট ডাজ আর স্যাটেলাইট লুক লাইক যে বাবা একটা স্যাটেলাইট আসলে দেখতে কমন সো এই ক্ষেত্রে সন হোয়াট ডাজ এ স্যাটেলাইট লুক লাইক তারপরে দেখো দেয়া আছে উই ইনফর্ম দ্য পুলিশ এজ সুন এজ দ্য ইনসিডেন্ট টুক প্লেস বলা হচ্ছে আমরা ঘটনাটা ঘটার সাথে সাথেই পুলিশকে ইনফর্ম করেছিলাম তাহলে দেখো ঘটনা ঘটা অর্থে টুক প্লেস আমরা জানি টেক প্লেস অর্থ ঘটা টেক প্লেস অর্থ হচ্ছে ঘটা তাহলে ঘটনাটা ঘটা অর্থে আমরা টেক প্লেস দিতে পারি তাহলে ঘটনাটা ঘটা অর্থে যদি আমরা টেক প্লেস দেই তাহলে এই জায়গায় আমরা সঠিক উত্তর কি দিচ্ছি দেখো তো আমরা অ্যাসোনাস দিচ্ছি কেন দিচ্ছি মিনিংগত যুগ দিয়ে যে যেই মাত্র ঘটনাটা ঘটল আমরা পুলিশকে ইনফর্ম করলাম ঠিক আছে তারপরে খেয়াল করে দেখো আওয়ার সোসাইটি ইজ ফুল অফ ব্যাড পার্সন আমাদের সোসাইটি খারাপ মানুষে ভরপুর উই ড্যাশ রিমেইন অ্যাওয়ার অফ দেন আমাদের উচিত বা আমাদের তাদের প্রতি সচেতন থাকতে হবে এই যে থাকতে হবে এই অর্থে আমরা হ্যাভ টু ব্যবহার করি বাধ্যবাধকতা অর্থে আমরা কী ব্যবহার করি হ্যাভ টু ব্যবহার করি তাহলে দেখো আওয়ার সোসাইটি ইজ ফুল অফ ব্যাড পার্সন উই হ্যাভ টু রিমেইন অ্যাওয়ার অফ দেন আবার দেখো লাস্টে বলা হচ্ছে ড্যাশ ইজ আ হিউ অ্যান্ড ক্রাই দ্য রোড তাহলে কি হবে এখানে একটা জিনিসই বাকি আছে সেটা হচ্ছে দেয়ার সো তুমি বলবা দেয়ার ইজ আ হিউ অ্যান্ড ক্রাই অন দ্য রোড অর্থাৎ রাস্তার মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে হট্টগোল হচ্ছিল সো এইটা গেল আমাদের একটা প্র্যাকটিস আরও দুইটা আছে তার আগে আমি একটু আমাদের কোর্সের কথাটা বলে নেই তোমরা জানো এইচএসসি পরীক্ষার পর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতির জন্য একটা কোর্স করাচ্ছি সেটা মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য মানবিকের ক্লাস থাকবে বিশটি বাংলার বিশটি ইংরেজি ক্লাস এগুলো আমি নিব সাধারণ জ্ঞানের বিশটি ক্লাস থাকবে এই ক্লাসগুলো নেওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য আমরা বিশটি মডেল টেস্ট নিব যেগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার মতো প্রশ্ন কোর্স ফি নিচ্ছি আমরা মাত্র তিন হাজার টাকা এবং তুমি যদি এই কোর্সে অ্যাড হোক আঠাশ তারিখ থেকে ক্লাস করতে পারবা এবং এই নাম্বারে যোগাযোগ করে তুমি আমাদের কোর্সে ভর্তি হতে পারো এবং তুমি যদি সি ইউনিটের শিক্ষার্থী হয়ে থাকো তাহলে বাংলা ক্লাস বিশটি ইংরেজি বিশটি হিসাব বিজ্ঞানের পনেরোটি মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স ক্লাস পাবা বারোটি করে তোমরাও পাচ্ছ বিশটা ফাইনাল মডেল টেস্ট এবং আঠাশ তারিখ থেকে ক্লাস শুরুর নিশ্চয়তা এবং এই হচ্ছে আমাদের ফোন নাম্বার তোমরা যারা অ্যাড হতে চাও এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের কোর্সে কিন্তু তোমরা চাইলেই এনরোল করতে পারো সো এই ছিল আমাদের কোর্সের বিষয় এর বাইরে একটু যদি কথা বলি সেটা হচ্ছে ক্লাসগুলো রেগুলার বেসিসে নেওয়া হবে সপ্তাহে পাঁচ থেকে ছয় দিন ক্লাসগুলো সন্ধ্যার দিকে নেওয়া হবে প্রতিটা ক্লাস শেষে তোমাদেরকে লেকচার শিট প্রোভাইড করা হবে ক্লাসগুলো ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নেওয়া হবে প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড আকারে থাকবে কখনোই ডিলেট হবে না প্রতিটা ক্লাসের পিডিএফ তোমাদেরকে আমরা প্রোভাইড করবো অনলাইনে সেই পিডিএফ দেওয়ার পর ওই টপিকের উপর ডেইলি পরীক্ষা হবে পরীক্ষা দেওয়ার পর তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার সমস্যা কোথায় সেটার উপর সলভ ক্লাস নেওয়া হবে ক্লাসগুলো আমরা যেহেতু বলছি রেগুলার বেসিসে নিব প্রত্যেকটা ক্লাসের ডিউরেশন থাকবে দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো করে ঠিক আছে এবং ওভারঅল এই প্রিপারেশনটার মাধ্যমে তুমি তোমার প্রস্তুতিটাকে গুছিয়ে নিতে পারবা এবং এই কোর্সটা চলমান থাকবে তোমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তাহলে এই কোর্সের মধ্যে তুমি যাদেরকে পাচ্ছ তোমার মেন্টর হিসাবে সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রানিং স্টুডেন্টরা তোমাদেরকে পড়াচ্ছি এবং এই টপিকগুলো স্টাডি করে করে তোমাদেরকে গাইড করছি সো আশা করি এই কোর্সের মাধ্যমে তুমি পূর্ণাঙ্গভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারবা গত বছর প্রায় সাতাশি জন বিউনিট থেকে এবং তিপ্পান্ন জন সি ইউনিট থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে এই কোর্সের মাধ্যমে সো আমরা যদি পরেরটা বলি দেখো হোয়াট ডাজ লুক লাইক হাউ টু ইন অর্ডার দ্যাট ইট ইজ হাই টাইম ওয়াজ বর্ন লিস্ট আনলেস লেট এল অন হোয়াটস ইট লাইক তারপরে দেখো হ্যাড টু এখন আমরা এগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো শুরু তো দেখো দ্য চাইল্ড ক্যানট ওয়াক বলা হচ্ছে শিশুটা হাঁটতে পারে না লেট এল অন 
রান ইন দ্য ফিল্ড বলা হচ্ছে যে ছোট বাচ্চাটা হাঁটতেই পারে না তাহলে দৌড়ানোর কথা তো চিন্তাই করা যায় না দৌড়ানোর কথা তো ভাবাই যায় না সো ভাবাই যায় না এমন চিন্তাই করা যায় না এমন অর্থে আমরা কিন্তু কি ব্যবহার করি লেট এলোন কি ব্যবহার করি লেট এলোন সো তুমি দেখবা এই জায়গায় আমরা প্রথমটার উত্তর দিব লেট এলোন ভাবা যায় না এমন অর্থাৎ এরকম আমরা অনেক পড়েছি আই ক্যানট রাইড এ বাইসাইকেল আমি একটা বাইসাইকেলই চালাইতে পারি না ল্যাট এলোন আ মোটর বাইক মোটর সাইকেলের কথা তো চিন্তাই করা যায় না সেই ক্ষেত্রে দেখো দ্য চাইল্ড ক্যানট ওয়াক ল্যাট এলোন রান ইন দ্য ফিল্ড তারপরে দেখো তারেক আহমেদ ইজ আ রিনাউন টিচার হি ড্যাশ ইন তাহলে তারেক কি হবে ওয়াজ বোর্ন ওয়াজ বোর্ন তাহলে দেখো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে তোমাদেরকে অনেক কিছু প্রভাইড করতে পারে তার একটা উদাহরণ দেখে এই উনিশশো সালে দিয়াগো ম্যারাডনো জন্মগ্রহণ করে এই উনিশশো সালে ওপেক প্রতিষ্ঠিত হয় ওপেক হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে তেল আমদানি রপ্তানিকারক একটা সংস্থা যেটা ভেনিজুয়েলাতে অবস্থিত এর সদর দপ্তর বাট এটা স্টার্ট হয়েছিল ইরাকে এই যে এই তথ্যগুলা তুমি জানতেছ এগুলা কিভাবে পাচ্ছ একটু টেকনিকে পড়ার কারণে এই উনিশশো সালে পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাবু বন্দর নায়কে শ্রীলঙ্কাতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন পৃথিবীর প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে শ্রীমাবু বন্দর নায়কে কোথায় শ্রীলঙ্কাতে কত সালে যে ওই হয়েছিলেন উনিশশো সালে তাহলে ঢাবির বড় ভাইয়া তোমাকে একসাথে অনেকগুলো তথ্য দিতে পারবে যেটা অন্যরা আসলে এত ভালোভাবে পারে না হয়তো বা কোনো ক্ষেত্রে তারা আরও ভালো পারে সো আমরা যদি একটু আমাদের পড়ায় ফিরে যাই তাহলে দেখব অ্যাট প্রেজেন্ট এই মুহূর্তে দ্য চিলড্রেন ডু নট নো হাউ টু সুইম ইন ওয়াটার হাউ টু বলা হচ্ছে এই মুহূর্তে ছোট ছেলেরা আসলে জানে না কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় তাহলে এখানে তুমি শিখলে হাউ টু সুইম হাউ টু সুইম ঠিক আছে ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকো পরবর্তী ভিডিও দেখতে পারবো তারপর দেখো প্যারেন্টস ড্যাশ ওয়ার্ক হার্ড টু টেক কেয়ার অফ দেয়ার চিলড্রেন তাহলে দেখো প্যারেন্টস কি করে প্যারেন্টস কাজ করে তাহলে দেখো প্যারেন্টস হ্যাড টু ওয়ার্ক হার্ড বাবা মায়ের অনেক বেশি পরিমাণে পরিশ্রম করতে হয় তাদের ছেলে সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য অর্থাৎ বাবা মা অনেক বেশি পরিমাণে পরিশ্রম করে ছেলে সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য সো এই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাড টুটা ব্যবহার করব প্যারেন্টস হ্যাড টু ওয়ার্ক হার্ড বাবা মাদের পরিশ্রম করতে হয় কেন টু টেক কেয়ার অফ দেয়ার চিলড্রেন তাদের চিলড্রেনের টেক কেয়ার নেওয়ার জন্য দেখো রিমা স্টাডিজ হার্ড রিমা কঠোর পরিশ্রম করে যাতে কি দেখো রিমা স্টাডিজ হার্ড ড্যাশ জিপিএ ফাইভ শুড বি মিসড তাহলে আমরা জানি লিস্টের পর লিস্টের পর কি বসে শুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম শুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাহলে দেখো এখানে শুড আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে তার মানে এখানে আমরা লিস্ট দিব এবং লিস্ট মানে বুঝে পাচ্ছে না হয় বলা হচ্ছে রিমা স্টাডিজ হার্ড রিমা কঠোর পরিশ্রম করে পাচ্ছে না হয় সে আবার ফেল করে যায় সো এইভাবেই জিনিসগুলো বোঝাচ্ছে সো আমরা এই জায়গায় মাথায় রাখব লিস্ট থাকলে শুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এইটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার তারপরে দেখো তানিশা ওয়েন টু কলেজ ড্যাশ শি কুড লার্ন সামথিং বলা হচ্ছে তানিশা কলেজে গিয়েছিল যাতে সে কলেজ থেকে কিছু জানতে পারে সো যাতে অর্থে আমরা সো দ্যাট কিংবা ইন অর্ডার দেট ব্যবহার করি ইন অর্ডার দ্যাট ব্যবহার করি তাহলে খেয়াল করে দেখো সো দ্যাট তো আমাদের এখানে অপশনে নাই ইন অর্ডার দ্যাটটা আমাদের অপশনে দেওয়া আছে সো এই ক্ষেত্রে এখানে সঠিক উত্তর হবে তানিশা ওয়েন টু কলেজ ইন অর্ডার দ্যাট শি কুড লার্ন সামথিং সে যেন কিছু শিখতে পারে আবার দেখো পিপল স্টপ করাপশনস ফ্রম দ্য সোসাইটি তাহলে দেখো এখানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আছে এবং আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা কখনই ইউজ করতে পারি ইট ইজ হাই টাইমের পরে সো একটু খেয়াল করে দেখো এই জায়গায় ইট ইজ হাই টাইম আছে তাহলে যেহেতু এই জায়গায় ইট ইজ হাই টাইম আছে সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এই জায়গায় ব্যবহার করতেই পারি আবার বলা হচ্ছে সুইমিং ইন দ্য রিভার তারা এখানে প্রশ্ন করছে তাহলে এই যে তুমি এটা দিতে পারো হোয়াটস ইট লাইক সুইমিং ইন দ্য রিভার হোয়াট ইজ ইট লাইক সুইমিং ইন দ্য রিভার তাহলে দেখো এই জায়গার মধ্যে যেহেতু প্রশ্ন করছে তুমি ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনটাকে দিতে পারো এবং লাস্টে বলছে ইউ উইল নট সাকসিড ইন লাইফ ড্যাশ ইউ ওয়ার্ক হার্ড বলা হচ্ছে তুমি যদি পরিশ্রম না করো তাহলে কখনোই সফল হবে না তাহলে যদি না পরিশ্রম করো তাহলে যদি না অর্থ কি যদি না অর্থ হচ্ছে আনলেস আনলেস তাহলে আনলেস কই আছে এই যে এই জায়গায় আছে তাহলে সঠিক উত্তর এইটাই হবে কোনটা হবে এই আনলেসটা তোমার সঠিক উত্তর হবে আমরা যদি এখন আরেকটা প্র্যাকটিসে যাই তোমাদের জন্য আরেকটা রেখেছি এই যে এই তিনটা যারা ভালোভাবে পারবে ভালোভাবে বুঝবে তাদের এইচএসি পরীক্ষা এই প্রশ্নগুলো থেকে ভালো করতে পারবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়
बोला होता है आवर स्प्रिंग इज वेरी चार्मिंग हमारे स्प्रिंग टा खूबी चार्मिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग वेरियस काइंड ऑफ फ्लावर ब्लूम हमारे इस स्प्रिंग के समय अनेक दौरों ने फुल फुटे डैश सीम्स दैट एवरीथिंग हैज गोट अ न्यू लाइफ এটা এমন বোঝায় যে মানে প্রত্যেকটা জিনিস আবার নতুনভাবে জীবন পেয়েছে সো এই যে ড্যাশ সিমস সো আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় তাহলে এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে ইট তাহলে প্রথমটার সঠিক উত্তর হবে ইট কি হবে ইট সিমস দ্যাট কি হচ্ছে দেখো একটু খেয়াল করলে দেখবা এখানে আমরা সঠিক উত্তর দিচ্ছি এই যে এই জায়গায় ইট তারপরে দেখো একটা বেবি তার মামকে বলছে যে মম ড্যাশ অ্যান আউল তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে মাম হোয়াট ডাস অ্যান আউল লুক লাইক হোয়াট ডাস অ্যান আউল লুক লাইক হোয়াট ডাস অ্যান আউল লুক লাইক যেহেতু প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং দুইটা গ্যাপ আছে তার মানে আমরা এইটাকে নিব তারপরের প্রশ্নটা দেখো ডোন্ট ডিস্টার্ব মি ইউ ড্যাশ লিভ মি অ্যালোন এট দিস রোম বলা হচ্ছে আমাকে তুমি ডিস্টার্ব করো না বরং তুমি আমাকে এই রুমে একা ছেড়ে চলে যাও তাহলে এই যে একা ছেড়ে যাওয়ার অর্থে হ্যাড বেটার বস কি বসে হ্যাড বেটার বলা হচ্ছে যে তুমি আমাকে এই রুমে একা ছেড়ে চলে যাও বরং মানে বলা হচ্ছে যে তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করো না বরং আমাকে এই রুমে একা ছেড়ে তুমি চলে যাও এই অর্থে আমরা হ্যাড বেটার ব্যবহার করব তাহলে দেখো তো হ্যাড বেটার আছে কি না একটু খেয়াল করে এই যে দেখো আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে হ্যাড বেটার ব্যবহার করব আবার বলা হচ্ছে দ্য পোর ম্যান ড্যাশ স্টার দেন তো মনে আছে আমরা কি বলেছিলাম দেন থাকলে কি বসাই আমরা উড রেদার বসাই উড রেদার বসাই তাহলে এইখানে সঠিক উত্তর হবে উড রেদার দ্য পোর ম্যান উড রেদার স্টার্ভ দেন ব্যাগ বলা হচ্ছে যে গরিব লোকটা না খেয়ে মারা যাবে তারপরে ভিক্ষা করবে না ঠিক আছে তারপরে দেখো ড্যাশ এই যে দেয়ার এক্সিস্ট নো লাইফ অন মার্স সো এখানে হবে দেয়ার এক্সিস্ট নো লাইফ অন মার্স এখানে কোনো লাইফই এক্সিস্ট করে না ঠিক আছে তাহলে দেয়ার এক্সিস্ট নো লাইফ অন মার্স তারপরে দেখো বলা হচ্ছে ড্যাশ টেকিং এ টি উইথ মি তুমি কি আমার সাথে এক কাপ চা খেতে মাইন্ড করবা তাহলে দেখো টেকিং ভার্বের সাথে আইনজি আছে ভার্বের সাথে আইনজি আছে কখন থাকে ভার্বের সাথে আইনজি আমি বলেছিলাম যদি উড ইউ মাইন্ড থাকে উড ইউ মাইন্ড যদি থাকে এরপরে ভার্বের সাথে আইনজি হয় তাহলে এখানে যেহেতু ভার্বের সাথে আইনজি আছে তাহলে এর আগে আমরা উড ইউ মাইন্ড বা উড মাইন্ড ব্যবহার করব তারপর দেখো স্যার ওয়াল্টার স্কোট ওয়াজ বোথ আ পয়েট অ্যান্ড নোভেলিস্ট হি ড্যাশ সেভেন্টিন তাহলে হবে হি ওয়াজ বোর্ন হি ওয়াজ বোর্ন সে সতেরোশো একাত্তর সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারপর দেখো শি অ্যাক্টস শি ওয়ার এ ম্যাড তাহলে আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে যে আমরা যেন অর্থে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দ ব্যবহার করি অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দ এবং এর স্ট্রাকচার একটু আগে বলেছিলাম যে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দর আগে যদি প্রেজেন্ট বসে পরে পাস্ট ইনডিফিনিট বসবে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দর আগে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট বসে পরে পাস্ট পারফেক্ট বসবে তাহলে এই জায়গায় দেখো অ্যাজ ইফ অ্যাজ দর আগে প্রেজেন্ট আছে পরে পাস্ট বসেছে বলা হচ্ছে সি অ্যাডস সে এমনভাবে ব্যবহার করে বা আচরণ করে যেন সে পাগল এই যে যেন অর্থে আমরা অ্যাজ ইফ অ্যাজ দ ব্যবহার করছি আর টেন্স স্ট্রাকচার যেটা বলেছিলাম সেটা অ্যাপ্লাই হবে খুবই সহজ কিন্তু ভাইয়া তারপরে দেখো ড্যাশ উই রিচ দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন স্টার্টেড বলা হচ্ছে যেই মাত্র আমরা স্টেশনে পৌঁছালাম তখন ট্রেনটা ছেড়ে গেল এই যে যেই মাত্র যাওয়া না মাত্র এইগুলো বুঝাইতে অ্যাজ সুন এস ব্যবহার করি তুমি বলবা অ্যাজ সুন এস উইদ ইস দ্য স্টেশন যেই মাত্র আমরা স্টেশনে গেলাম দ্য ট্রেন স্টার্টেড দ্য ট্রেন স্টার্টেড সো এই অর্থে তুমি কি ব্যবহার করবা এই জায়গায় অ্যাজ সুন এস অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহার করবা লাস্টে বলা হচ্ছে হি ডিড নট ইভেন সি আ হিল সে আসলে একটা হিলই দেখে নাই ল্যাটালন মাউন্টেন মাউন্টেনের কথা তো ভাবাই যায় না সো ভাবাই যায় না অর্থে লেট এলন এই ক্লাসটা তোমার কেমন লেগেছে তুমি যদি ফুল ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যে এই ক্লাসগুলো তোমার কেমন লাগে কেমন লেগেছে এবং শুধুমাত্র এইচএসিতে তোমাকে আমরা ভালো রেজাল্ট করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না আমরা চাই তুমি আমাদের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করো তোমার বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করো এবং তুমি যদি পড়ো তুমি যদি চেষ্টা করো এটা কিন্তু সম্ভব তোমার দ্বারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু সম্ভব ভাইয়া সো ঘরে বসে না থেকে পড়া শুরু করো আমিও তোমার মতো স্টুডেন্ট ছিলাম তোমার মতো একটা এলাকায় থাকতাম তোমার মতো একটা রুমে বসে পড়াশোনা করতাম আলহামদুলিল্লাহ আমি ঢাবিয়া তার মানে তুমিও পড়বা